প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করছি খুবই ভালো আছেন আমি আজ ঘুম থেকে উঠেই বসে পড়লাম আপনাদের কথা অনেক মনে পড়ছে অনেক মিস করছি আপনাদেরকে আজকের অনুষ্ঠানটা অনেকটা লাইভের মতোই তারপর লাইভের মজা অন্য রকম আমি আসলে গলাটা একটু ঠান্ডা লেগেছে আসলে এ বছরের শীতটা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে মনে হয় সবচেয়ে মানে খারাপ শীত বলতে পারি আমরা অলমোস্ট এভরি ওয়ান হ্যাজ বিন ইল অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন ওয়ান অফ দেম সম্প্রতি একটু ট্রাভেলও করেছি তো গলার অবস্থা খুব বেশি ভালো নয় রাতে অনেক মানে কাছাকাছি করেছি কেসেছি ওয়াট এভ ইউস আই খফ্ট লট তারপরেও আপনাদের ভালোবাসা টানে চলে আসলাম তো লাইভে আসব ইনশাল্লাহ আসা হবে তো দুই এক দিনের মধ্যে আসতে পারব না সেই জন্য ওয়াদা মোতাবেক যে আমরা দেড় দুই সপ্তাহ আগে যে লাইভটা করতে পারিনি সেটার উপর কিছু মানে অবশ্যই বইয়ের উপর কিছু জিনিস আমি আলোচনা করব যেগুলো ইউ গাইজ নিড টু নো আপনাদের জানার প্রয়োজন অ্যাট দ্য সেম টাইম সামিসেলাইনিয়াস কিছু বিবিধ প্রসঙ্গ আমি তুলে ধরব পর্যায়ক্রমে সবগুলোই খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য আমি বলবো যে পর্বটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আমি বলবো এটা মান্থলি বুলেটিন খাম দ্য রিভিউ অব দ্য বুক প্লাস সাম ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যে বইয়ের রিভিউ মান্থলি বুলেটিন খাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সব কিছুই আমরা বলতে পারি তো বন্ধুরা আমি বইয়ের বিভিন্ন অংশের মানে বা বিভিন্ন চ্যাপ্টারের উপর আমি আলোচনা করব আমি জানি যে এ লট অফ স্টুডেন্টস এ লট অফ লার্নার্স হ্যাভ ডিফিকাল্টিজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই গট মেনি কুয়েরিজ ভায়া ইমেলস থ্রু ইউটিউব ইউটিউবের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে বা থ্রু সাম ইমেলস এজ ওয়েল আই হ্যাভ রিসিভড এ লট অফ কুয়েরিজ অনেক প্রশ্ন আমি পেয়েছি অনেক ধরনের সব কিছু আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব তো আমি শুরুতেই বলে রাখি বন্ধুরা দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি ভাষা তথা ইংলিশ ফর ডেইলি লাইফ পর্ব শেষ হয়ে যায়নি আমরা আরও বেশ কিছু পর্ব করব শীঘ্রই আমি উইচ ভার্সেস ওয়ট তারপর হু হোম হোজ হ্যাও ফার হ্যাও ওফেন ইত্যাদির উপর পর্ব নিয়ে আসবো তারপর কমন বুকে ভিওলারি অ্যান্ড প্র্যাকটিস তথা ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শব্দ নিয়ে আলোচনা করব বইয়ের পেছনের যে শব্দগুলো আছে অনেক শব্দর সাথে আপনারা পরিচিত নন আমরা উইল লার্ন হাউ টু ইউজ দোজ ভার্বস ইন সেন্টেন্স মেকিংস বাক্য গঠনের মাধ্যমে কিভাবে আলোচনা করতে হয় কিভাবে বাক্য গঠনের মাধ্যমে এগুলো ব্যবহার করতে হয় সেগুলো আমরা তুলে ধরব তারপর কিছু বিষয় আছে যেমন স্পিক ভার্সেস ঠক ঠেল ভার্সেস সাই মাই সেলফ ইউর সেলফ আওয়ার সেলফ দ্যাম সেলফ এগুলোর উপর অনেক রিকোয়েস্ট এসেছে তারপর প্যাসিভ বয়েসের উপর এগুলো কিন্তু পর্যায়ক্রমে সব চলে আসবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে সবার সময় সব সময় একরকম একরকম যায় না এটা বুঝতে হবে বন্ধুরা তো আমি চেষ্টা করব আবারও আগের মতো নিয়মিত হতে একই সাথে আপনাদের সকলের ভালোবাসা সহযোগিত একান্ত কাম্য আমি জানি সম্প্রতি অনেক শিক্ষার্থী চ্যানেল এসেছেন সাবস্ক্রাইব করছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলও খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কিছু সমস্যার কথা আমি অনেক পর্বের শুরুতে বলেছি অবশ্যই সেই সমস্যাগুলো এখনও কেটে উঠেনি আমরা অ্যামাজনের মাধ্যমে অনেক সমস্যা পেয়েছি আপনারা জানেন তবে একটা কথা আমি ভুলে যাওয়ার আগে বলি যে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা আমাকে অনেক মেসেজ দিচ্ছেন যে বইটি মানে হাতে পাওয়ার জন্য হ্যাঁ আমি জানি বইটি একটা মহাব্বত ভালোবাসা পেলে খুব ভালো লাগবে কিন্তু বন্ধুরা আমি একটা সত্যি কথা বলি যে বইটি ভারতে পাঠানো অনেক খরচের ব্যাপার আমার প্রতিনিধিরা খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছেন যে একটা বই বা দুইটা বই পাঠাইতে প্রায় বাংলাদেশি টাকায় পাঁচশো টাকার মতো লাগে না দ্য কোয়েশ্চেন ইস আই ইউ এবল টু অ্যাফোর্ড দিস মানি এখানে একটা বিষয় আছে তো এই বিষয়টা কিন্তু বন্ধুরা আপনাদের বুঝতে হবে যে এটা কিন্তু মানে ওই খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি আমরা অনেক সময় বলি এটার মতোই অনেকটা এটা একটা বিষয় আর অ্যামাজন ডট ইনের মাধ্যমে কিনতে পারেন অনেকে কিনেছেন সমস্যা আছে তবে আমি বলবো কি প্রথমেই অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিন আমি অ্যাপের 
ভিডিও লিংক এবং অ্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় সেটারও আর একটা ভিডিও ক্লিপ আমি বানিয়েছিলাম সেগুলো আবারও তুলে ধরছি আরও একটা মজার বিষয় হচ্ছে আজ সকালেও অ্যামাজনের সাথে আমার কথা হয়েছে তাদের মাধ্যমে একটা ফোন নাম্বার পেয়েছি এই ফোন নাম্বারে রিং দিবেন যদি কখনও কোনো সমস্যা হয় এ নাম্বারে রিং দিয়ে আপনারা ইংলিশ অথবা হিন্দি চুজ করতে পারেন আই বিলিভ ইউ ক্যান স্পিক ইন হিন্দি হিন্দি আতা হ্যাঁ না আতা হোক আপ লোক ওকে সো আই ট্রাই ওকে সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সাই দ্যাট ইফ ইউ ক্যান স্পিক ইন হিন্দি ওকে অ্যান্ড আই এম শিওর ইউ শুড বি এবল টু বিকজ দিস ইজ ইয়োর ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে হিন্দি আপ লোকও কা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এই সিলিয়ে মে কে রা হু জো হমারি খায়াল সে সব লোক কোই হিন্দি আতা হোক ওকে সো ওয়ার আর ট্রাইং টু সাই বন্ধুরা যা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা এ নাম্বারে রিং দিয়ে আপনারা কিন্তু তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে পারেন আর যারা বাংলাদেশ থেকে বইটি নিতে চান অনেকেই আমি জানি না পঞ্চাশ ষাটজন মেসেজ দিয়েছেন অব দ্য লাস্ট ওয়ান টু টু মান্থস ওয়ান মান্থ আই উড সাই যে ইউ হ্যাভ গট দ্য বুক ইয়েট ডিসপাইট প্রি অর্ডারিং প্রি অর্ডারিং করা সত্ত্বেও বইটি হাতে পাননি তো আমি বলব নিশ্চয়তার সাথে আগামী দুই দিনের মধ্যে বইটি পেতে এই যে নাম্বারটি এই নাম্বারটিতে কল করুন আমাদের হাতে বা আমার আমাদের প্রতিনিধির কাছে কিছু বই আছে আপনারা যারা সত্যি আগ্রহী এ নাম্বারে কল দিয়ে বইটি সংগ্রহ করে নিন মোট কথা হচ্ছে বন্ধুরা আপনারা বইটি যে যে দেশ থেকে কিনুন ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা কানাডা জাপান ব্রাজিল বা ইন্ডিয়া আপনাদেরকে অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে এবং বই কেনার পর অ্যাপে বইটি ওপেন করতে হবে এই অ্যাপটি হতে পারে কম্পিউটার আপনার ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ ওয়ার এভার ট্যাবলেট বা মোবাইল ফোন ওকে তো চলুন এখন কিছু আলোচনা করা যাক আর নতুন শিক্ষার্থীদেরকে বলবো চট করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন যাতে পরবর্তী ভিডিও নিয়মিত আপডেট পেতে পারেন এবং অবশ্যই যে রিং টোনটি আছে পাশে সেটিও প্রেস করে অ্যাক্টিভেটেড থাকুন তা না হলে নিয়মিত ভিডিওর আপডেট পাবেন না বন্ধুরা আমি ওয়াদা মোতাবেক বেশ কিছু অধ্যায়ের পর্যালোচনা করব প্রথমত আমি বলবো যাদের হাতে বইটি আছে তারা বইয়ের এডি টু ভেজ নাম্বার এডি টু আই ওয়ান্ট ইউ টু গো প্লিজ ওখানে আর যারা অনলাইনে দেখছেন তারা অবশ্যই সূচিপত্রে গিয়ে বি ভার্স উইথ হ্যাও মাচ ইন অল টেন্স আই এম সেয়িং ইট অ্যাগেইন বি ভার্স উইথ হ্যাও মাচ ইন অল টেন্স এটা পেজ নাম্বার এইটি টু বিরাশি নাম্বার পেজে এখানে আমি আস্তে আস্তে বলছি যাতে আপনারা সময় নিয়ে সেখানে যেতে পারেন সেখানে হ্যাও মাছ দিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে আমি আগেই বলে রাখি হ্যাও মাছের উপর কিছু পর্ব আমরা করেছি কমন বুকে বিয়লারি ইন প্র্যাকটিস অনুষ্ঠানে সম্ভবত সেখানে অবশ্যই প্লেলিস্টে গিয়ে আপনারা পর্বগুলো পাবেন আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষা বা ইংলিশ ফর ডেইলি লাইফের যেটা আমি লিখেছি প্লেলিস্টে সে মোতাবেক শুরু থেকে দেখবেন কারণ অনেকের প্রশ্ন দেখলে বোঝা যায় যে আপনি আসলে হঠাৎ করে মানে ওই যে দেখেন না অনেক সময় সিনেমা হলে আমরা যখন ঢুকি তখন কি হয় সিনেমা যদি শুরু হয়ে যায় তখন কি হয় আমরা অন্ধকার দেখি কিছুই দেখি না কোনো মানুষের চেহারা দেখতে পাই না তারপর কি করি পাশের লোকজনকে জ্বালাতন করি যে ভাই নায়কের সাথে কি নায়িকা দেখা হয়েছে বা সে কিভাবে মারা গেল কান্না করছে কেন মেয়েটি ইত্যাদি আজো আজো প্রশ্ন করি কারণ হঠাৎ করে ঢুকার কারণে এবং ঢুকার পরে তখন কিন্তু মানে হাঁটতেও ভয় লাগে কিছুই দেখা যায় না একটা ভূত ভূত মনে হয় তো এ ধরনের আজব জিনিস মনে হবে আমার চ্যানেলও যারা হঠাৎ করে ঢুকার পর মাঝখান থেকে দেখবেন সেই জন্য আমি সবসময়ই উৎসাহিত করি বা এনকারেজ করি সবাইকে যে ইউ মাস্ট গো টু ফ্লাই লিস্ট অ্যান্ড ওয়াচ ফ্রম দ্য বিগিনিং এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আওতায় আমার মানে এপিসোডগুলো প্রচারিত হয় যে ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ কমন বুক এ বিউলার ইন প্র্যাকটিস ইউসেজ অফ প্রিপোজিশন এভরিডাই ইংলিশ জেনারেল নলেজ 
etc etc তো এগুলো প্রত্যেকটার অধীনে কিন্তু এক থেকে এইভাবে সারিবদ্ধভাবে পর্ব দেয়া আছে ইংলিশ ফর ডেইলি লাইফ আমরা ইতিমধ্যে 46 ও 7 উই ফিনিশড এইভাবে অন্যগুলো 15 16 মানে এক একটা এক এক রকম হয়েছে তাই এইভাবে দেখে নেবেন বন্ধুরা তো যেটা বলছিলাম যে হাউ মাচের উপরে কিছু পর্ব হয়েছে যারা দেখেন নি সেই পর্বগুলো দেখে নেবেন আর আমি এখানে যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাউ মাচ ইজ ইট আমি লিখেছি ইটস অনলি 5 ডলারস হাউ মাচ ওয়াজ ইট প্রেজেন্ট ফাস্ট ফিউচার তিনটা বিষয় খুব ভালো করে আপনাকে দেখতে হবে কারণ অনেকেই দেখি টেস্ট ইউরসেলফের एग्जांपल বা অ্যানসারগুলো লিখেন তখন এই কালের কোনো হদিস থাকে না তারপর আর্টিকেলের হদিস থাকে না কোথায় এস যোগ করতে হবে কোথায় এ যোগ করতে হবে কোথায় অ্যাডজেক্টিভের সাথে আর্টিকেল আসবে না এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনারা দেখেন না আবার কোথায় ভার্বের ব্যবহার আছে সম্প্রতি আমরা উডের ব্যবহার শিখেছি ইফের সাথে অনেকেই সি যে দেখা স্বপ্ন দেখা এ ড্রিম লিখছেন কিন্তু সি এর হদিস নেই আমি সরাসরি অ্যান্সারগুলো দেই না কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনারা সময় নিয়ে এগুলো বের করুন যে কেন আমি কিভাবে লিখেছি এবং যদি বুঝতে পারেন যেমন এখন ক্লু দিচ্ছি এবং এই জন্যই পর্ব দেখতে হবে আপনাদেরকে আমার কথাগুলো শুনতে হবে কারণ আমি চাই আপনারা বের করেন আপনারা যদি আমার উপরে নির্ভরশীল হন যেটা সারা জীবন হয়ে এসেছেন লাভ হলো কি সারা জীবন নির্ভরশীল ছিলেন কি ডিপেন্ডিং অন জাস্ট লার্নিং থিংস যে মানে মেমোরাইজ করে এসেছেন এটার উপর কিন্তু নির্ভরশীল ছিলেন কিন্তু এখন আর এটা করলে হবে না এখন আপনাদেরকে নিজে নিজে বাই ইউর সেলফ ইউ হ্যাভ টু ট্রাই আপনাকে নিজে নিজে চেষ্টা করতে হবে নিজে নিজে ভুল ধরতে হবে বুঝতে হবে তো বন্ধুরা অনেক কথাই সঙ্গক্রমে চলে আসে আমাকে মাফ করবেন কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদেরকে কিছু তথ্য দেয় আজ একই সাথে আলোচনা তারপর দেখুন মাঝখানে এডিট টু নাম্বার পেজের আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এটা কিন্তু অনলাইনে গেল এরকমই পাবেন কিন্তু পেজ নাম্বার মিলবে না কারণ অনলাইনে ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিভাইস এগুলো কিন্তু পেজ নাম্বারগুলো ডিফারেন্ট হবে তো মাঝখানে আছে যেমন হ্যাও মাচ ইজ দ্য বুক তারপর হ্যাও মাচ ওয়াজ দ্য বুক ফিউচারে যখন যাই তখন অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে হ্যাও মাচ উইল দ্য বুক বি হলো না কেন হ্যাঁ হ্যাও মাচ উইল ইট বি মানে হ্যাও মাচ ফলোড বাই উইল দেন দ্য সাবজেক্ট দেন বি ভার এভাবে বলা যায় কিন্তু যখন সাবজেক্টটা আমাদের কোনো মানে বিষয় হয়ে যায় মানে কোনো থিং হয়ে যায় যেমন দ্য বুক বা আরও বড় কিছু যে হতে পারে একটা ট্রেন বা অনেক কিছু যে ট্রেন অ্যান্ড বাস যদি সাবজেক্টগুলো বড় হয়ে যায় যে বুকের জায়গায় আমি অন্যান্য জিনিসগুলো দিলাম যেগুলো বললাম তখন যেভাবে বলা হয় মানে বা ইংলিশ স্পিকার্স তখন কিন্তু হ্যাও মাচ উইল দ্য বুক বি না বলে বলা হয় কি হ্যাও মাচ উইল বি দ্য বুক আমি জানি এ লর অফ স্টুডেন্টস হু গট দ্য বুক হ্যাভ বিন কনফিউজড যে অনেক মানে দিদা দঙ্গে ভুগছেন তো সেই জন্য আমি বলবো যে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে নিন যে এটা কোনো ভুল না বইতে ভুল না এবং বলাতে আপনার ভুল নয় এ ফিউচারে দিস ইজ অ্যান অ্যাকসেপশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট আপনাকে গ্রহণ করতে হবে যে হ্যাও মাচ will be the book then answer will be the book will be 22 dollars kintu past e kintu dekhun je how much was the book we how much is the book eki je present and past e we verb ta chole asche how much er por pori kintu future e okay amra hoyto will er por por dite partam karon amra future ইন্ডিফিনিট বা সিম্পল ফর্ম যখন অনেক মাস আগে আমরা শিখেছিলাম তখন কিন্তু এভাবেই পড়েছিলাম কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আমরা এই যে বিভিন্ন নামগুলো ব্যবহার করি দ্য বুক দ্য কম্পিউটার বা যে কোনো কিছু যে কোনো একটা বিষয় একটা ফ্রিজ কিনলাম সেখানে কিন্তু আমরা এভাবে বলবো যে হ্যাঁ মাচ উইল বি দ্য ফ্রিজ এভাবে কিন্তু আমাকে বলতে হবে তো আশা করছি বন্ধুরা বিষয়টা বুঝতে পারছেন তারপর আমি বন্ধুদেরকে বলবো যে আপনারা পেজ নাম্বার ইফ আই এম নট রং নাইনটি টু তে যান নাইনটি ওয়ানে হবে এবং এখানে কিছু বিষয় আছে নাইনটি ওয়ান পেজ নাম্বার এবং যারা অনলাইনে দেখছেন তাদের জন্য হবে ওকে হেডিংটা দেখতে হবে এটা হচ্ছে ক্লোজড অ্যান্ড ডাব্লিউ হেচ কোয়েশ্চেন্স উইথ ভার্বস ক্লোজড অ্যান্ড ডাব্লিউ হেচ কোয়েশ্চেন্স উইথ ভার্বস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি জিনিসটা এরকম দেখুন দেখতে পাচ্ছেন কিনা ওকে 
see the first uh, chapter with the main verbs. The Iraq portion, the number B verb, ni alochona kore chilam. Ekhane main verb ni alochona hobe. To jara online ne dekchen, tadhe jono bolbo je apna ra ek two mane skip kore. Try dui ta pager moto. Does diye jekhane shuru hoye chhe. Je does it rain? She section te chole chaben. Etar upore kono heading nai. Okay. Does diye jekhane. Tamra iti moto. It rain এগুলো কিছু আলোচনা করেছি বিভিন্ন পর্বে যে does it rain এখানে কিন্তু সরাসরি একটা সাবজেক্ট আমরা মানে ইট এর মাধ্যমে পাবো যে does it rain বৃষ্টি হয় কি আমরা বলি না যে বৃষ্টি হয় কি অ্যানসারে বললাম yes it rains no it doesn't or it does not rain তারপর কথাবার্তায় সচরাচর আমরা বলি যে does it matter এটা কোনো ব্যাপার আমরা বলি না does it matter বললাম যে yes it does Yes, it matters. It can matter to the actor noun. In the a it's a verb. It act a kriya. Buste hobe. Can amra shora shuri jokon it matters, it works, it helps. Bully tarmani can buste hobe jay help, work, matter. Egulu each of them is a verb. It again to kubi guru to puno bishoy. Yon amal likechi does it work? It a catch kore. Take it chole. Sense a bujaniti of one kitchu. Shon proti Facebook a bondu. অবশ্যই চ্যানেলের নিয়মিত মেসেজ দিয়ে থাকেন বলছেন যে আমি যে হেভিং এর ব্যবহারটা শিখিয়েছি সে কারণে কি হেভিং এর কোনো অর্থ বলিনি একটু হাস্যকর কিন্তু আপনারা জানেন যে আমি হেভিং এর অর্থ শুরুতে অনেকবার বলেছি তারপর প্রতিটা বাক্যের সাথে সাথে কিন্তু আমি বলেছি শুরুতে যে কথাগুলো বলেছি যেগুলো শুনতে হবে আমি কিন্তু অর্থ ছাড়া বাংলা ছাড়া আমি কিন্তু কিছুই বলি না কারণ পুরোপুরি সবকিছু যদি ইংরেজিতেই বলি তাহলে অনেকে বুঝবেন না কারণ আমার যে টার্গেট আমি কিন্তু করেছি যারা খুবই দুর্বল শিক্ষার্থী বা যারা ইংরেজিতে ভালো মনে করেন কিন্তু বেসিকে অনেক সমস্যা বা যাদের কথাবার্তায় মানে পারদর্শিতা নেই বা বহুদিন ধরে ইংরেজির সাথে সম্পৃক্ত নন তাদের জন্য এবং আমি মনে করি আমাদের উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ভারতীয় যারা বাংলাভাষী সবারই এগুলো কাজে লাগবে আমি জানি আমার চ্যানেলে অনেকে আছেন যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চিটাগাং ইউনিভার্সিটি আবার বাহিরের ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন তারাও দেখেন এমনকি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পর্যন্ত কাউকে কাউকে আমি দেখেছি যখন ফেসবুকে দেখি অনেক সময় চোখ পড়ে যায় দেখি যে তারা অক্সফোর্ডের স্টুডেন্ট তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আসলে শিক্ষার কোনো শেষ নেই সবাই সবার কাছ থেকে কিন্তু কিছু না কিছু শিখতে পারে তো কাজেই মানে মানে আমার চ্যানেলটা দিস চ্যানেল ইজ ফর এনি ওয়ান ক্যান বি ফর এনি ওয়ান যে কারোরই হতে পারে ওকে তো আমাদের আগ্রহের সাথে আমাদের জানার যে মানে প্রয়োজনীয়তা এর কিন্তু কোনো কমতি নেই কোনো শেষ নেই এটা কিন্তু আনলিমিটেড দিস ইজ ট্রু ইউনিভার্সাল ওকে বন্ধুরা যেটা বলছিলাম পেজ নাম্বার নাইনটি ওয়ানে যে যে ডাজ ইট ওয়ার্ক অনেকে হয়তো ভাববেন এগুলোর অর্থ কি হতে পারে অর্থগুলো কিন্তু সিম্পল একদম যেটা লেখা আছে সেটাই কিন্তু যে এটাই কাজ করে হয়তো ইট দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি যে মোবাইল ফোন যে আমি হয়তো বললাম যে ডাজ ইট ওয়ার্ক ইয়েস ইট ওয়ার্ক ডাজ ইট ওয়ার্ক মানে ডাজ দ্য কম্পিউটার ওয়ার্ক যে কম্পিউটারটা কাজ করে কিনা গাড়িটা কাজ করে কিনা তারপর লিখেছি যে ডাজ ইট ডু দ্য জব এটা কিন্তু একই ধরনের অর্থ যে ডাজ ইট ডু দ্য জব যে জব মানে কাজ আমরা জানি যে ডাজ ইট ডু দ্য জব এটা কি জবটা করে কিনা মানে কাজটা সম্পন্ন করে কিনা অনেকটা একই মিনিং কিন্তু দেখি সিমিলার মিনিংস ওকে তারপর ডাজ ইট হ্যাপেন এটা হয় কি না যে হয়তো একটা খেলার কথা বললাম ডাজ ইট হ্যাপেন এটা কি ঘটে হয় সেখানে এই জাতীয় তো অনেক কিছু আছে বন্ধুরা আমরা বাংলায় হয়তো পুরোপুরি অর্থ পাব না আবার শুনতে অনেকটা অড মনে হবে কিন্তু অর্থগুলো কিন্তু আমাদেরকে ইংরেজিতে বোঝার চেষ্টা করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সে কারণে বইয়ের ভাষাগুলো কিন্তু ইংরেজিতে কিন্তু একদম সহজ ভাষায় আমি অসংখ্য মেসেজ পেয়েছি কিছু কিছু মানুষ একটু আপত্তি করেছেন আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লাই মিথ্যা বলতে চাই না কিন্তু আমি বলবো নাইনটি এইট পারসেন্ট আউট অফ দ্য ফার্চেজার্স বইয়ের যে ক্রেতা 
তাদের মধ্যে 98% আমি বলবো 98% কিন্তু খুব প্রশংসা করেছেন পজিটিভলি যে বইয়ের ভাষাগুলো খুব সুন্দর হয়েছে আমাদের বুঝতে অনেক সহজ হচ্ছে এবং এ জাতীয় বই আরো চাই তো এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলে রাখি আমার মনে পড়লই মাত্র যে আমি জানি আমার চ্যানেলের জন্য অনেকেই পাগল বইয়ের জন্য অনেকেই পাগল কিন্তু আনফরচুনেটলি একটা মানে খারাপ সংবাদ যেটা দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অনেকেই কিন্তু এটাকে কদর করেননি অনেকে প্রি অর্ডার করেছেন আমি যে যদিও এটা আমার দায়িত্ব না যে মেসেজগুলো পেয়েছি যে করার পর দেখা গেল যে তাদের আর কোনো খবর নেই হয়তো তারা ভুল নাম্বার দিয়েছেন আবার হয়তো যোগাযোগ করার পর আপনারা সংগ্রহ করেননি তো এ জাতীয় ঘটনাগুলো কিন্তু আমাকে পরবর্তী বই মানে প্রকাশ করা থেকে একটু দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আর আমি মনে করি যে একটা কথা যদি বলি একটা অপ্রিয় সত্য কথা যদি বলি আজ যে আজ যদি আমি চ্যানেল বন্ধ করে দিই কার বেশি লাভ হবে বলুন তো আমি জানি না আপনারা আপনারা কি চিন্তা করছেন লাভ হবে আমার কারণ আমি যদি চ্যানেল বন্ধ করে দিই আমার অনেক সময় বেঁচে যাবে বিশ্বাস করুন আমি খারাপ কথা বলছি কিন্তু সত্য অপ্রিয় সত্য কথা অনেক সময় শুনতে খুব টক মানে তিতা লাগে তো সব কিছুর কিছু কিছু নিয়ম আছে এগুলো যদি বলতে যাই অনেক কথা আমি বলতে চাই না তবে এতটুকু বলতে পারি নিয়ম নিয়মই আমি যদি আজ বইটা অনলাইনে দিয়ে দিই দেখা যাবে যে কালই এটা মানে চোরা কারবারিরা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন এটা প্রকাশ করবেন ব্যবসা করবেন অনেকে কিনবে বলে কী হলো লাভ হলো কি কিন্তু এটা আমার একটা জীবনের কিন্তু একটা সম্পদ একটা বই কি পরিমাণ আমি সময় ব্যয় করেছি এই সময় জায়গায় যদি আমি যদি অন্য কোনো কাজ করতাম অস্ট্রেলিয়াতে আমি আমার যে মানে প্রফেশনে করি সেই প্রফেশন বাদে দিলাম যারা ট্যাক্সি চালায় যদি একটু মানে অর্জবের কথা বলি ওই চাকরিও যারা করে সেখান থেকেও মানে আমি জানি না হয়তো সিক্সটি সেভেন্টি থাউজেন্ড ডলার কামানো যাবে একটা বইয়ের পিছনে যেই সময় ব্যয় হয় সেটা আমি জানি তো বন্ধুরা আমি এত কথা বলতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু কিছু কিছু মানুষের মন্তব্য এটা সংখ্যা খুবই কম তারপর আমি বলি যে তারা অনেক ধরনের বিরূপ মন্তব্য করেন যে হেল্প করলে ভালো করে করা উচিত অনেক ধরনের কথা বলেন আমি জানি না সে কি চাচ্ছে কারণ এখানে কিন্তু এটাকে ব্যবসায়িক চিন্তাধারা থেকে করা হয়নি ব্যবসায়িক চিন্তাধারা থেকে করলে আমি চ্যানেলই করতাম না সত্যি কথা যেটা কারণ ওই যে বললামই মাত্র যে আমার অনেক সময় কিন্তু ব্যয় হয় অনেক সময় তো এটাকে মূল্যায়ন করতে শিখবেন রেসপেক্ট করতে শিখবেন আমি জানি মোস্ট অফ ইউ আর ভেরি গ্রেটফুল টু মাই চ্যানেল টু মাই সেলফ ইউ গাইজ লাভ মি আর লট আই নো দ্যাট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কিন্তু যারা নতুন শিক্ষার্থী তারা আমাকে জানতে হলে আমি বলবো যে আপনারা একদম প্রথম থেকে পর্ব দেখে আসতে হবে তাহলে বুঝতে পারবেন এবং ইদানিং বেশ কিছু শিক্ষার্থী দেখেছেন অনেক মেসেজ দিয়েছেন এবং তারা খুবই কিন্তু কৃতজ্ঞ তো এ ধরনের না হলে কিন্তু হুট করে একটা মেসেজ লিখবেন এবং অন্যরা গালমন্দ করবে আমার লিখতে হয় না অন্যরাই অ্যান্সার দিয়ে দেন আমি দেখি প্রায় সময় তো এটা কিন্তু কাম মনে হয় আমি চাই না এই ধরনের হোক এই আর কি বন্ধুরা তো যাই হোক তারপর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে যে ডাজ ইট কস্ট কস্টের বেশ কিছু অর্থ আছে একটা হচ্ছে যে খরচ হওয়া বা এ জাতীয় আরেকটা হচ্ছে আবার মানে ক্ষতি করা ক্ষতি হওয়া এ জাতীয় যে আমি যখন বলি যে ডাজ ইট কস্ট এটা দিয়ে আপনি সেন্সে বুঝে নেবেন যে এটাতে থেকে আপনার কোনো অপচয় হয় যেমন দেখুন আমরা যখন টাকা খরচ করি তখন কিন্তু এটা অনেকটা কি যে অনেক ক্ষেত্রে অপচয়ের মতো বলতে পারি আবার এটা কি আমার থেকে চলে যাচ্ছে তার মানে কিন্তু মানে ক্ষতির পর্যায়ে চলে যায় অনেকটা কিন্তু সেন্স এরকম তো আমরা সব সময় টাকা পয়সা দিয়ে কস্ট বুঝাই না অনেক সময় যে সময়টা দিয়েও কিন্তু কস্ট বুঝাই যে তুমি যে সেখানে গেলে বা সে যে তোমার কাছে আসলো না তোমার তো ক্ষতি হলো তখন আমি হয়তো বললাম যে ইয়েস ইট কস্ট মি এলট তার মানে কি যে আমার ক্ষতি হয়েছে এটা আমাকে ক্ষতি করেছে এখানে কিন্তু আমার টাকা পয়সা ব্যয় আমি বুঝাচ্ছি না এটা অনেকটা প্রবাদ প্রবচনের মতোই আমরা বলি না শিখেছিলাম যে আয় বুঝে ব্যয় করো যে কাট ইউর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লথ ভুলেও গেছি কারণ এগুলো আসলে বলা হয় না এসব দেশে তারপরেও পাঠ্যপুস্তকে আমাদেরকে মানে ঠাড়া মুখস্থ করতে হয়েছে জেনে রাখা ভালো বিপদে আপদে কাজে লাগতেও পারে এখন যেটা বলতে চাচ্ছি যে কাট ইউর কোট এটা দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে যে তুমি তোমার কোট মানে কোটের যে কাপড়টা এটা কাটো অ্যাকর্ডিং টু ক্লথ মানে একটা দর্জি বা আপনি যদি নিজেই কাটেন কাপড় অনুসারে কাটতে হবে 
আপনার যদি এতটুকু কাপড় থাকে আপনি হয়তো আন্ডারওয়্যার বানাতে পারবেন এটা দিয়ে এটা দিয়ে কিন্তু কোট হবে না ওকে তো আমাকে বুঝতে হবে যে আমার যে 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 কাপড়টা এই কাপড়টা দিয়ে আমি কোট বানাবো এবং সেই অনুসারে কাটতে হবে তার মানে দেখুন সেন্সটা কোথা থেকে এসেছে কিন্তু এখানে আমরা অর্থটা বুঝছি কি যে আয় বুঝে ব্যয় করো মানে তোমার যতটুকু আয় সেটার উপর ভিত্তি করে তুমি ব্যয় করো তুমি যদি দশ হাজার টাকা কামাও তার ভিতরে ইউ হ্যাভ টু লিভ ইউর লাইফ ইউ খান লিভ লাইক ইউ নো আর্নিং টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা ওকে যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকার মতো আপনাকে কিন্তু হবে না তাহলে আপনি ইউ উইল বি ইন্ডেটেড আপনি ঋণী হয়ে যাবেন ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবেন এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে বন্ধুরা তো এই যে সেন্সগুলো এই জন্যই প্রবাদের কথা বললাম যে ডাজ ইট কস্ট ইউ মানি মানে এটা কি তোমার কোনো মানে মানে অর্থনৈতিকভাবেই হোক বা যে কোনোভাবেই হোক বা সময়ের দিক থেকে হোক যে মানে তোমার মানে ক্ষতি করে কি না এই সেন্সটা বুঝে নিতে হবে ওই যে বললাম না কিছুক্ষণ আগে যে সব কিছুর বাংলা সরাসরি অর্থ আমরা পাবো না এটা কোনো ভাষাতেই সম্ভব নয় বন্ধুরা ওকে তারপর পরবর্তী পেজে পেজ নাম্বার নাইনটি টু অনলাইনের শিক্ষার্থীর অবশ্যই সেই মোতাবেক দেখে নেবেন যে আমরা কথায় কথায় বলি ডাজ ইট মেক সেন্স এটা কি কোনো অর্থ বহন করে অ্যান্সার বলেন ইয়েস ইট ডাজ ওর ইয়েস ইট মেক সেন্স নো ইট ডাজন মেক সেন্স তারপর নিচের সেকশনে আমরা যেতে পারি আবার আমি সরি আর একটু বলি যে ডাজ ইট মেক সেন্স টু ইউ যে তোমার কাছে তোমার কোনো মানে সেন্স বহন করে কি না বাক্যগুলো কিন্তু আমি বিভিন্নভাবে বড় করার চেষ্টা করেছি তারপর পরবর্তী সেকশনে সেম পেজেই যে ডু ইউ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া তারপর ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়াস বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখেছি অর্থগুলো প্রায় একই যে তোমার কোনো ধারণা আছে কি তো এখন আপনি এটাকে আইডিয়াটা মানে অ্যান আইডিয়া দিয়েও শেষ করতে পারেন এনি আইডিয়া দিয়েও শেষ করতে পারেন যে কোনো আইডিয়া কোনো ধারণা বা এনি আইডিয়াস আমি আবার আইডিয়া লেখার পর কিন্তু ব্র্যাকেটে অ্যাস দিয়েছি তার মানে আপনি এখানে এনি আইডিয়াও লিখতে পারেন বা এনি আইডিয়াজও লিখতে পারেন আপনার ব্যাপার ইটস আপ টু ইউ হ্যাও ইউ রাইট দি সেন্টেন্স বন্ধুরা ওকে দেন অ্যাকর্ডিংলি ইউ ক্যান অ্যান্সার ইউ ক্যান অ্যান্সার উইথ সাম আইডিয়াজ ওকে আর যদি আপনি যদি নেগেটিভ বলেন নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া হতে পারে আবার আইডিয়াজও হতে পারে কারণ এনি দিয়ে আপনি আইডিয়াটাকে সিঙ্গুলারও রাখতে পারেন প্লুরালও রাখতে পারেন ওকে ইটস আপ টু ইউ তো আশা করছি বন্ধুরা বোঝাতে পারছি বিষয়গুলো ওকে তো বন্ধুরা আমি অ্যামাজনের যে ভারতের যে নাম্বারটা দিয়েছিলাম সেই নাম্বারটা কিন্তু টল ফ্রি তার মানে ফ্রি কল আপনি যদি ভারত থেকে কল করেন তাহলে এইট অন খস্ট ইউ এনি মানি ওকে এটা কোনো মানে খরচ পড়বে না দেখুন আবার চলে আসলো কস্টের কথা তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই খরচ হ্যাঁ খরচের বিষয় অনেক সময় লোকসান আমরা এটা বলতে পারি যে লোকসান পৌঁছানো ওকে এটাও বলতে পারেন মানে পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আমরা কস্টের অনেক ধরনের ব্যবহার করতে পারি এবং দ্য ফার্স্ট ফর্ম অ্যান্ড ফার্স্ট পার্টিসিপল অ্যাট দ্য সেম টাইম অফ কস্ট ইজ কস্ট 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 মানে অতীতীয় কস্ট ফার্স্ট পার্টিসিপল কিন্তু কস্ট এটা মনে রাখতে হবে তো এ বিষয়ে বেশ কিছু মানে ভার্বস আমি লিখেছি বইয়ের পেছনে আরও একটা কথা যেটা বলছিলাম যে যারা অ্যামাজনে কিনবেন বইটা অবশ্যই অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারপর অ্যাপে বইটা পড়বেন তো বই কেনার সাথে সাথে কিন্তু বই আপনার হাতে আপনি যদি মনে করেন যে এটা মানে ওয়েট করতে হবে অনেকেই এটা লিখেন এ ধরনের কিছু নেই কিন্তু ভারত থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী কিনেছেন এবং আমি আরও তথ্য মানে মানে পাবার অপেক্ষায় আছি তাদেরকে আমি অনেক ধরনের ফিডব্যাক দিয়েছি কীভাবে এটাকে আরও সহজ পন্থায় করা যায় শিক্ষার্থীদের জন্য তাদেরকে কিছু তথ্য দেয়া যায় এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে হচ্ছে না অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আপনারা কোনো নোটিফিকেশন পাচ্ছেন না তো আমি ধরনের ফিডব্যাক দিয়ে আসছি কিন্তু তারপর বন্ধুরা আমি বলবো পেজ নাম্বার ওয়ান থার্টি গো টু ওয়ান থার্টি একশো তিরিশ পাতায় যান যারা অনলাইনে দেখছেন তারা সূচিপত্রে দেখবেন খ্যাউন্টেবল নাউন্স ভার্সেস আনখ্যাউন্টেবল নাউন্স আবারও বলছি খ্যাউন্টেবল নাউন্স ভার্সেস আনখ্যাউন্টেবল নাউন্স আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে এটা এ এই জায়গায় বই তো এরকমই হবে মানে অনলাইনে এখানে বন্ধুরা আমি তিনটা কলামে খ্যাউন্টেবল নাউন্স আনখ্যাউন্টেবল বা নন খ্যাউন্টেবল নাউন্স বলতে পারেন খ্যাউন্টেবল অ্যান্ড আনখ্যাউন্টেবল নাউন্স বোথ আমি এখানে যে বিষয়টা তুলে ধরতে চাচ্ছি 
যে প্রথম কলামে আমি লিখেছি কাউন্টেবল নাউন্স এবং কাউন্টেবল নাউন্সের উপর ইতিমধ্যে বলেছি যে হ্যাঁ মাচের ব্যবহার যখন হয়েছিল তখন এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি পর্ব আমি করেছি অ্যাটলিস্ট টু এপিসোডস আই মেড তো সেখানে আপনারা দেখেছেন যে এগ বানানা অরেঞ্জ অ্যাপল এগুলো আমরা কেমন করতে পারি সেই জন্য হ্যাঁ মেনি দিয়ে লিখেছি অন দা আদার হ্যান্ড রাইস সুগার সল্ট ফ্লাওয়ার এখানে এটা কিন্তু সুগার না অনেক এই সুগার বলি আমরা আমি আগেও বলেছি এটা কিন্তু সুগার মানে চিনে ওকে সল্ট ফ্লাওয়ার ওকে ওঠা এগুলো আমরা গণনা করতে পারি না বা কিছু কিছু বিষয় পারলেও আমরা করি না ওকে যেমন চাল রাইস আপনি কি গণনা করেন যে একটা চাল দুইটা চাল তিনটা চাল এইভাবে রান্না করেন আপনার সে ফকির এসে বললে যে আমার গো সাইডটা বাদ দেন না আপনি কি চারটা ভাত গনে দেন আপনি কিন্তু গুনে গুনে দেন না চারটা মানে কয়েকটা কিছু ভাতের কথা বলা হচ্ছে তো যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি যে যে বিষয়গুলো আমরা গণনা করি না সেগুলো ও আনকাউন্টেবল তো পরবর্তী পেজে এক্সাম্পল দেওয়া আছে তারপর বন্ধুরা আপনি যদি দুইটা পেজ স্কিপ করেন যে বোথ নাউন্স প্লাস ভার্বস উইথ হ্যাও মাচ অ্যান্ড হ্যাও মেনি ইন অল টেন্স যে এই পেজের কথা বলছি ওকে এখানে এটা পেজ নাম্বার ওয়ান থার্টি টু এখানে দেখুন অনেকের একটু সংশয় থাকতে পারে যে হ্যাও মেনি চিকেন্স লিখেছি ডু ইউ হ্যাভ ইন ইউর হাউস যে তোমার বাড়িতে কতগুলো মুরগির বাচ্চা আছে আমরা জানি চিকেন মানে মুরগির বাচ্চা এটাই আমরা জেনে এসেছি কিন্তু আবার যখন মুরগির মাংস বলা হয় সম্প্রতি কোনো পর্বে আমি মুরগির মাংস দিয়ে কিছু খাওয়ার কথা বলছিলাম তখন অনেকেই মানে একটু ভুল করেছেন আর কি তো আপনারা শুদ্ধ করে নেবেন সেখানে যে চিকেন মানে আবার মুরগির মাংস ওকে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যখন হ্যাঁ মিনি চিকেন্স বলছি এখানে চিকেনের সাথে কিন্তু অ্যাস আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখবেন অনেকে এগুলো দেখেন না আমি বলছি বন্ধুরা বারবার তার মানে কি এখানে এটা কিন্তু মুরগির মাংস নয় এখানে আমি লিখেছি তারপর দেখুন ব্র্যাকেটে চিকেন অ্যাজ অ্যান অ্যানিমল অ্যানিমল মানে কি এটা একটা ইউ ক্যান খ্যাউন দ্য নাম্বার অফ অ্যানিমলস রাইট যে প্রাণীগুলো কিন্তু আপনি গণনা করতে পারেন তারপর দেখুন হ্যাঁ মা চিকেন লিখেছি প্রথমটাতে হ্যাঁ মেনি দিয়েছি কারণ আমি চিকেনটা গণনা করতে পারছি এখানে পরবর্তীতে হ্যাঁ মা চিকেন ডিড ইউ বাই ফ্রম দ্য শপ প্রথমটাতে হ্যাঁ মেনি লিখার পর হ্যাঁ মাছ বলছে এখানে কিন্তু চিকেনের সাথে অ্যাস যুক্ত হয়নি তার মানে কি এটা একটা কোয়ান্টিটি তার মানে এখানে চিকেনটা হচ্ছে মানে মুরগির মাংস এবং যখন মাংস হয় তখন কিন্তু আমরা মাংসটা গণনা করতে পারি না তখন কোয়ান্টিটি যখন হয় বিফের ক্ষেত্রে বলি মাটনের ক্ষেত্রে বলি মানে অনেকটা ওই যে ওয়াটারের মতোই যে আমরা এগুলো গণনা করতে পারি না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চিকেন বলেছি হ্যাঁ তারপরের বাক্যে দেখুন যে হ্যাঁ মেনি টাইমস হ্যাভ ইউ ট্রাভেলড তো এখানে কিন্তু টাইমটা আমরা গণনা করতে পারি যে কতবার এখানে কিন্তু টাইমটা মানে কিন্তু সময় না যে কতবার কত সময় আমরা বলি না কতবার যে হ্যাঁ মেনি টাইমস হ্যাভ ইউ ট্রাভেলড নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ডে তুমি মানে কতবার গিয়েছ আমি কিন্তু ওয়ান্স টোয়াইস থ্রাইস একবার দুইবার তিনবার অনেকবার বলতে পারি তো অ্যান্সার বলেছি যে আই হ্যাভ ট্রাভেল নিউজিল্যান্ড টোয়াইস বা টু টাইমস কিন্তু পরে আবার দেখুন যে হ্যাও মাচ টাইম ডু ইউ হ্যাভ ফর দ্য এক্সাম মানে এক্সাম দিস দ্য শর্ট ভার্সন অফ এক্সামিনেশন যে হ্যাও মাচ টাইম এখানে কিন্তু সময় বলা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু সময়টা আমি মানে মানে গণনা করা যায় না যে আমি যে একটা সময় আমি বলি যে সময়টা কিন্তু আমি এক দুই করে গণনা করতে পারছি না যে প্রথমটা হচ্ছে যে বার কত বার বোঝানো হচ্ছে আর পরেরটা কিন্তু যে হ্যাও মাচ টাইম যেখানে আমরা টাইমের সাথে অ্যাস যুক্ত করিনি কারণ এটা কিন্তু একটা যে সময় হুইচ ক্যানট বি খ্যাউন্টেড যেটা গণনা করা যায় না কারণ বললাম যে আই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম ইনআফ টাইম যদি পজিটিভ বলতাম তাহলে বলতাম যে ইয়েস আই হ্যাভ এ লট অফ টাইম অনেকটা এ জাতীয় যদি আমরা বলতে পারি যে ইয়েস আই হ্যাভ ফাইভ আওয়ার্স অ্যান্সারে আমরা ফাইভ আওয়ার্স বলছি আওয়ার আমরা গণনা করছি কিন্তু আমি যখন প্রশ্নটা করছি তখন কিন্তু আমি জানি না যে এটা কি আওয়ারের বিষয় নাকি মিনিটের বিষয় আমি কিন্তু জানি না তো সেই জন্য যে হ্যাঁ মাছ টাইম বলা হচ্ছে উত্তরটা কিভাবে হবে আমি কিন্তু জানি না অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে আই হ্যাভ ফাইভ আওয়ার্স তো ফাইভ আওয়ার্স তো গণনা করা যায় কিন্তু হ্যাঁ মাছ টাইম দিয়ে কিন্তু আমি ফাইভ আওয়ার্স বোঝাতে চাচ্ছি না এটা দিয়ে কিন্তু আমি যে কোনো কিছুই বোঝাতে চাচ্ছি তো এই সেন্সটা একটু বুঝে নিতে হবে বন্ধুরা তারপর যেমন হ্যাঁ মেনি ঠিজ এখানে হ্যাঁ মেনি ঠিজ বলতে বোঝানো হচ্ছে এটা সেন্সের বিষয় যে সেই বলি না যে ঠিয়ের যে ইয়েগুলো ছোটো ছোটো প্যাকগুলো এটাও বোঝাতে পারি আমরা 
যে তুমি কয়টা চাও একটা মানে চার কাপে দুইটা আবার কাপ অফ টি আমরা বলতে পারি বিষয়টাকে যে হ্যাও মেনি কাপস অফ টিজ তো হ্যাও মেনি টিজ বললেই সেটা বোঝা যায় আমি জানি আমাদের উপমহাদেশে হয়তো এভাবে আমরা অভ্যস্ত নই পড়ে বা বলে বা শুনে কিন্তু এটাই আপনাকে মানে অভ্যস্ত হতে হবে আর কি অন দা আদার হ্যান্ড অপর দিকে যে হ্যাও মাচ টি ডু ইউ ড্রিঙ্ক এভরি ডাই এখানে আবার ওই যে কোয়ান্টিটি যেটা আগে বলেছিলাম যে ওয়াটারের মতো মিল্কের মতো আমরা বলতে পারি হাউ মাচ টি যে কতটুকু চা তুমি পান করো হ্যাঁ এখানে কোয়ান্টিটির কথা বলা হচ্ছে এবং সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মানে কত কাপ বোঝাচ্ছি না হ্যাঁ তো একটা হচ্ছে মানে পানীয়টা আর একটা হচ্ছে মানে পাত্রটা এভাবে বুঝতে হবে যে পাত্রটা যখন বুঝাই বা প্যাকেট বুঝাই তখন আমরা গণনা করি এবং তখন কিন্তু টি এর সাথে এস যোগ করছি ঠিক একই জিনিস আপনি করতে পারেন কফির ক্ষেত্রেও এ বিষয়টা সম্ভবত আমার মনে নেই আমি আমার ওই এপিসোডে বলেছিলাম কি না ক্যাউন্টেবল নন ক্যাউন্টেবলে যদি না বলে থাকি এখন জেনে নিলেন আর যখন কোয়ান্টিটি হয় তখন কিন্তু আমরা টি এর সাথে এস দিতে পারি না কোনো ক্ষেত্রেই আমরা দিতে পারি না তো আশা করছি বন্ধুরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তারপর আমি বলবো পেজ নাম্বার ওয়ান থার্টি থ্রি জাস্ট পরের পাতাতেই যারা অনলাইনে দেখছেন তাদের জন্য বলছি কোয়েশ্চেন্স উইথ টাইম ইন অল টেন্স এখানে দেখে নিন যে কোয়েশ্চেন্স উইথ টাইম ইন অল টেন্স সেখানে যদি যান বন্ধুরা আমি এখানে লিখেছি রাইট রং ওকে যেমন আমি লিখেছি যে অ্যাট ফাইভ এম অ্যাট ফাইভ ও ক্লক অ্যাট টেন পি এম বা দিকের কলামে আর রাইট কলামে বা ডান দিকের কলামে লিখেছি রংগুলো যে ইন ফাইভ এম ইন ফাইভ ও ক্লক ইন টেন এম তারপর ইন দ্য মর্নিং অ্যাট মিড ডে এই যে বিষয়গুলো সেগুলো হচ্ছে যে সাধারণে আমরা যখন একটা সময় উল্লেখ করি সেগুলোর আগে আমরা এগুলো ব্যবহার করি এবং অবশ্যই আমরা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস বলবো তখন কিন্তু আবার এগুলো হবে না তখন কিন্তু সিন্স ফোর এগুলোর উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে যেটারও কিন্তু একটা ছক আছে আমি সম্ভবত অন্য লাইভে বলেছিলাম আবারও বলবো সমস্যা নেই আর ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ বা দৈনন্দিন যেমন ইংরেজি ভাষার মানে দুই তিনটা পর্ব হয়েছে এর উপর সম্ভবত তিনটা আপনারা দেখে নেবেন প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নেবেন কয়েক মাস আগের ঘটনা কত নম্বর পর্ব আমার মনে নেই যাই হোক দেখে নেবেন দেখে নিলে আপনাদের ওই মানে সিন্স এবং ফরের ব্যবহারগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর বইতে অনেক এক্সাম্পল দেয়া আছে এ বিষয়ে তো এখানে যেটা বলছি বন্ধুরা পেজ নাম্বার ওয়ান থার্টি থ্রিতে যে ইন দ্য মর্নিং অ্যাট মিড ডে তারপর সময়ের আগে অ্যাট এই যে বিষয়গুলো আমাদের যে ইংলিশ কনভারসেশন গ্রুপ আছে সেখানে আমি অনেক ধরনের এক্সাম্পল তুলে ধরি সেখানেও কিন্তু অনেক বন্ধু ভুল করেছেন বা করছেন তো সে বিষয়গুলো একটু দেখে নেবেন যে আমি অনেক ভুল বসত হয়তো অ্যাট দ্য মর্নিং লিখছি বা অ্যাট মর্নিং লিখছি আপনারা এগুলো কিন্তু কারেক্ট করছেন না আপনারা অনেকেই কিন্তু এগুলো কি মনে করছেন সঠিক এখানে কিন্তু ইন দ্য মর্নিং হবে যে শুধু সকালে বললে ইন দ্য মর্নিং বিকেলে বললে ইন দ্য আফটারনুন এখানে কিন্তু অ্যাট দ্য আফটারনুন অ্যাট আফটারনুন এগুলো বললে হবে না অ্যাট নাইটের জায়গায় আবার ইন দ্য নাইট বললে হবে না এই বিষয়গুলো ভালো করে মানে বুঝতে হবে অনেকে ইন দ্য নাইট বলেন ইন মিড নাইট বলেন দে অল আর রং ওকে তো ডান সাইডে আমি যেগুলো দিয়েছি এগুলো বন্ধুরা সবগুলো হচ্ছে এগুলো দে অল আর রং আপনাকে সঠিকগুলো যে লেফটে আমি রাইট লিখেছি সেগুলো হচ্ছে সঠিক তারপর ইয়েস্টারে আফটারনুন যখন বলবো বা ইয়েস্টারে ইভিনিং বলবো তখন কিন্তু কোনো প্রিপোজিশনের দরকার নেই আমার দিস উইক নেক্সট উইক লাস্ট উইক এগুলোর সাথেও কিন্তু কোনো প্রিপোজিশনের দরকার নেই মানে আমি যেভাবে দিয়েছি হুবহু সেভাবেই আপনাকে করতে হবে এবং মজার বিষয় হচ্ছে তারপর নিচে দেখুন আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি আবার অনেকের ডেয় ডেট এগুলোতে সমস্যা হয় আমি বলেছি যে ডেয় অ্যান্ড ডেট এবং কেন বলেছি প্রিপোজিশন অনের ব্যবহারে আমি বিস্তারিত তুলে ধরেছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে অন হয় কেন হয় কোন কোন ক্ষেত্রে ইন হয় কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাট হয় ওকে এগুলো দেখে নেবেন এই প্রিপোজিশনগুলো প্লে লিস্টে গিয়ে প্রিপোজিশনের অনেক পর্ব আমি করেছি আরও আসবে সামনে শীঘ্রই আসবে আপনারা দেখে নেবেন প্লিজ তারপর সালের আগে ইন হয় সেটাও বলেছি কেন ওকে এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেয়া আছে বইতে একদম মানে সিম্পল মানে সেন্টেন্সে লেখা একদম মানে সহজ ভাষায় ইজি ওয়েতে দেখে নেবেন ওকে তো আশা করছি বন্ধুরা আপনারা মানে বুঝতে পারছেন এই রিভিউ ক্লাসটা আপনাদের খুব ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে আমি বলবো যে আপনারা যে লাইক বাটনের কথা আমি বলি এটা লাভ আমি বলি আমাদের চ্যানেলের জন্য সেটাতে প্রেস করবেন বিশেষত যদি বই প্রসঙ্গে বা আরও কিছু জানতে চান কোনো অনুরোধ থাকে চ্যানেলের নিচে 
मंत्रब लिखते पर समस्या नहीं खूब इच्छा शीघ्र ही लाइ आसा अपन साथ सरसि आलोचना कर अने पचंद करें आगामी बेर विषय सामने बोल कितु विषय भावाय चिंता करते विषयगुल कारण एखे भलो किस करते गए जो खराब विषय मान सम्मुखीन होते हैं अभिज्ञता अर्जन करते हैं सेगल कर लाभ की कारण अभी जे क्षा कर जानी ना तब यतटुक बोलते क्योंकि अर्थनैतिक जो बोली अस्ट्रेलिया बस हमारे को बेनिफिट नहीं मैं फ्रम दस्ट्रेलियन पॉइंट अफ भिउते हमें बोलते परि तो जैक बंधु अपना भलो थकबें शीघ्र ही पर्व नहीं आसब ता छाड़ा सम्प्रति अने फुलर सुबाशे सुबाशित तो जरा फुल के भलोबाशें तरज एक पर्व कर किडियो करस्ट्रेलियार राजधानी कैनबेड़ा गए सम्प्रति आशा कर पर्वटी देखें खूब ही भलो लागे दस थ बारो लक्ष मान प्लैंटर समन्वय से भिडियो करा जो भिडियोते चार पाँच लक्ष धारणा थे क्योंकि परवर्ती जानते परि जो दस लक्षर अधिक प्राय बारो लक्ष प्लैंटर समन्वय ओ एरिया मैं फूल शज्जा सज्जित करवटी देखें से शीघ्र ही आसबे और अन्न्य पर्व नहीं शीघ्र ही हाजिर हब अपा भलो थकबें जरा बीटी कीनते एखो पागल हो पाननी नम्बर आबादी दिए दीची नम्बर कल कर दुई दिन बीटी संग्रह कर मत बर मूल्य दुश आशी टाक प्लस किचु खरच हरियारे जो और भारत बंधुदे जो आगे जो हमें दुखित जे खरच अनेक बस जो क्यों चान से आपनर बेपारमें कि विषय कारण अभी क्योंकि बेर जो लेंदेन यटार साथ सम्पर्क नहीं जेहेतु बीटा एस चैनल मध्यमे चैनल शिक्षार्थी से प्रचार करी प्रसार करी ये तरह भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़